ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ರಹಸ್ಯ ಫೈಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿನಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಬರಿಗಾಲ ಸೇವೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಪೂಜೆ ಗರಗರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸರಕ್ಕನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತಾ ಉರುಳೋ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಟುನೂರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೈಲ್ ನಾನು ಚೈತ್ರರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರೇವಣ್ಣಂಗೆ ಫೈಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪಲ್ಟಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಜನನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಜನನಾಯಕರೇ ಎಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಡೋಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅತೃಪ್ತರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋ ಜನರಂತೂ ಚುಚ್ಚು ಚು 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 ಏನ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಲೋಚಿಗುಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಕಂಡ ಜನರು ಅರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಮೂರ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇಚಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಕರಿಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೂ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಉದುರೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಜೋರಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಲೆನೋವು ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯಾವುದರ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತೀರಾ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಣ್ಣರ ಅಣ್ಣ ಕಲಾಪದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮುಂದೆ ಏಳು ದಿನದ ಗಡುವು ಕೇಳಿರೋ ಸಿಎಂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ ಆರರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇದ್ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರೇವಣ್ಣ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಟುನೂರು ಫೈಲ್ಗಳತ್ತ ಇತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ರಚಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತ ಆ ಎಂಟುನೂರು ಫೈಲ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬಣ್ಣ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಡಿ ಡೀಲು ಇದು ಮಹಾ ಡೀಲು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳು ಬೀಳ್ತಿರೋ ಛೇ ತಮ್ಮನ ಕುರ್ಚಿ ಕೆಡವಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಛೇ ಅತೃಪ್ತರು ಮುಂಬೈ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮುಂಬೈ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರೋ ಛೇ 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 ಅದ್ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದ ರೇವಣ್ಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಂತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದತ್ತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದ ಕೂಡದೆ ಆ ಎಂಟುನೂರು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಸರ್ಕಾರವೇ ಧಗಧಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ತಲುಪ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಿವಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಆದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದವರೇ ಸೀದಾ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಆ ಎಂಟುನೂರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೈಲ್ ಎಂಟುನೂರು ಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆ ಎಂಟುನೂರು ಫೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸೋ
ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವಿದೆ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ರೇವಣ್ಣ ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೇವಣ್ಣ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ ಇನ್ನು ರೇವಣ್ಣ ರನ್ 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 ಅಂತ ಓಡ್ತಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ರೇವಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡ್ತಿರೋದರ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವರ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಫೈಲ್ಗಳತ್ತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರೇವಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತುರದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಡ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರೇವಣ್ಣರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಇದು ಅಂತ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೇವಣ್ಣ ಐದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರೇವಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೇವಣ್ಣ ಆ ಎಂಟುನೂರು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಾ ಅದುವೇ ಎಂಟುನೂರು ಫೈಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಉಳ್ಳೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅಂತ ರೇವಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ರ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ರ ಇಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡೀರಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಅದ್ಯಾಕೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿದೆ ರೇವಣ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ಪವರ್ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿದೆ ರೇವಣ್ಣ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೂಜೆಯ ಪವರ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿದೆ ಬುಧವಾರ ರೇವಣ್ಣ ಇಟ್ಟ ಮುಹೂರ್ತದ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ದು ರೇವಣ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಮೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆರೋಪ ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಇದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಂಟ್ನೂರು ಫೈಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಉರುಳಿಸಿರೋ ದಾಳದ ಹಿಂದಿದೆ ರೇವಣ್ಣ ತಿರುಗಿಸಿದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೇವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದೇ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅದರಲ್ಲೂ ರೇವಣ್ಣ ದೇವರೆಂದ್ರೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬುಧವಾರ ರೇವಣ್ಣ ಆ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕುರ್ಚಿ ಗಡಗಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತದ್ದೊಂದು ದಾಳವನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದೆ ಒಂದು ದಾಳ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ರೇವಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಕುಮಾರಣ್ಣಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ರೇವಣ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಂದು ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ದಿಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣಂಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಭಯ ದೇವರ ಜಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ರೇವಣ್ಣ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅದರಲ್ಲೂ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಿಯ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬೋ ರೇವಣ್ಣ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಅದೇನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂಕುಮ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಗು ಅದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡಿಸಿತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡೀಲಿ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡೀಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವವರೆಗೂ ಕುಮಾರಣ್ಣಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ರೇವಣ್ಣ ಇಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮನ ಕುರ್ಚಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು ಇಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿರೋದೆ ರೇವಣ್ಣ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೀರ ಅದುವೆ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೇವಣ್ಣ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಆಗಿನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ್ನು ಸಿಎಂ ಏಳು ದಿನದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಳಿ ಅದೇನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜುಲೈ ಆರರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಂತಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಹದಿನಾರು ಜುಲೈ ಹದಿನಾರರಂದೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಿದೆ ಅಂದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕ ತಾಳಿಯವೋ ಏನೋ ರೇವಣ್ಣ ಅದೆಂತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಗರಗರ ಗರಗರ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸ್ರೋ ಏನೋ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರೇವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದುವರೆಗೂ ರೇವಣ್ಣ ಇಟ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ರೇವಣ್ಣ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ರೇವಣ್ಣ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಉಳಿಸಿತು ರೇವಣ್ಣ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವರ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತ ರೇವಣ್ಣ ಪೂಜಾ ಫಲವೋ ಇಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಂತ್ರವೋ ಸಿಎಂ ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅತೃಪ್ತರಿಗೆ ಗುನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಕಿಯನ್ನ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಅತೃಪ್ತರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ದೇವರ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳುತ್ತಾ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಾಗಲೂ ರೇವಣ್ಣನೇ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟಿತು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ರೇವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ರೇವಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಂದಿತ್ತು ಬಜೆಟ್ ದಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತರ ಸಮಯವನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಏನೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ಅವತ್ತು ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಂಗು ರೇವಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೌದು ಲೋಕಸಭಾ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾದ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು
ಆ ಫೈಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ರೇವಣ್ಣ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತರು ಎಂಥ ಗುಣ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷ